మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మనము ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్లో ఇవాళ జరిగిన ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ జాతీయ మరియు రాష్ట్రీయ అంశాలని ఈ క్లాస్లో ఒకసారి చదువుదాము అలాగే ప్రముఖంగా వార్తల్లో నిలిచిన వ్యక్తులు ఎవరు వాళ్ళలో మనకి ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఎవరైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు సాధించిన ఘనత ఏంటి ఒకసారి చూసుకొని ఇవాళ మన కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా అండి అండ్ మనం కరెంట్ అఫేర్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఒక ముఖ్య గమనిక నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను రాష్ట్రాల్లో కేంద్రంలో అట్లీస్ట్ ద కంట్రీ అండ్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఒమిక్రాన్ కేసెస్ చాలా పెరుగుతున్నాయి సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించండి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అనవసరంగా బయటికి వెళ్ళకండి శానిటైజర్ వాడండి అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మనకి లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఓకే గత వన్ వీక్లో తొమ్మిది రెట్లు కేసులు పెరిగాయండి ఇండియాలో మీరు న్యూస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇండియాలోనే యాభై ఎనిమిది యాభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి నిన్న ఒక రోజే సో దిస్ ఈజ్ ఇండికేషన్ ఫర్ థర్డ్ వేవ్ మనకి థర్డ్ వేవ్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము అని ఇది ఒక చిహ్నము అయితే ఒక మంచి పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో అది డెల్టా వేరియంట్ అంత కఠినాత్మకంగా లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ డెడ్లీ యాజ్ డెల్టా వేరియంట్ అని చాలామంది సైంటిస్ట్ వాళ్ళ రీసెర్చ్ ద్వారా చెప్తున్నారు అది ఒక మంచి పరిణామం కానీ మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండి మన ద్వారా ఇతరులు ఎవరైతే వీక్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో ఉంటారో వాళ్ళని మనం ఇన్ఫెక్ట్ చేయకుండా ఉండాలి సో మన బాధ్యత ఏంటి అని అంటే మనము మాస్క్ ధరించాలి శానిటైజర్ వాడాలి మన ద్వారా వైరస్ ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి దట్ ఈస్ అ మినిమమ్ డ్యూటీ ఆఫ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఓకేనా సో విత్ దిస్ వార్నింగ్ అండ్ స్టాట్యూటరీ సైన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ మనము ఇవాళ జరిగిన జాతీయ అంశాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గ్రూప్ ఫోర్ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మీ లక్ష్య సాధనకు బాటలు వేస్తూ ఎస్ఎండెస్ పబ్లికేషన్స్ వారు అగ్రగణ్యులైన ఫ్యాకల్టీల చేయి నూతన వరవడితూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసులతో పాటుగా మరిన్ని ప్రత్యేకతలతో అందరికీ అందుబాటులో అతి తక్కువ ధరకే అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలంటే వెంటనే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి ఎస్ఎండెస్ పబ్లికేషన్స్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అండ్ నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ టూ ఇవన్నీ కూడా మన అన్ని న్యూస్ పేపర్స్లోంచి మన ఎగ్జామ్కి ఏది ఇంపార్టెంటో ఆ ఓరియంటేషన్లో తీసుకొని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అలయన్స్ ఫర్ టెక్నాలజీ నీడ్ మన కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు ఇవాళ ఈ నీట్ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి నీట్ త్రీ పాయింట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ నీట్ ఏంటి అండి ఇది ఇక్కడే ఉంది దీని ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ అలయన్స్ ఫర్ టెక్నాలజీ దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే టెక్నాలజీ ద్వారా ఉన్నత విద్యని అభ్యసించే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అందుబాటులో చేరువలో అన్ని కోర్సులు పెంపొంది లైక్ సర్వీస్ చేయడం అనమాట ప్రొవైడ్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఉంది యూట్యూబ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే అండ్ కొన్ని బైజూస్ ఉంది వేదాంత ఉన్నది మన ఎక్స్ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సో దేర్ మల్టిపుల్ యాప్స్ వేర్ టెక్నాలజీ ఈజ్ బీయింగ్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే విద్యార్థులకి ఎడ్యుకేషన్ని టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా దూర ప్రాంతాలకు రిమోట్ ప్లేసెస్లో సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవాళ్ళు 
ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి యాక్సెసిబిలిటీ లేని వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మనము అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఈ ఉన్నత విద్యని అవక చదువుకునే అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి ఈ నీటిని ప్రారంభించడం జరిగిందండి అండ్ మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ నీట్ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతుంది అని అడుగుతారు ద మినిస్ట్రీ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నీట్ ఈజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ అండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ముందు దీని పేరు వేరేలాగా ఉండేది దీని ముందు పేరు దీని గత పేరు ఇట్స్ మానవ వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సో ఆ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్గా పేరు మార్చడం జరిగింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి అండ్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఏ సంస్థ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది విచ్ ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అని అడుగుతాడండి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అంటే ఏది వస్తుందండి ఏఐసిటిఈ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏఐసిటిఈ ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఓకే నీట్ ప్రోగ్రామ్ ఏ సంస్థ ద్వారా నిర్వహింపబడుతుంది ఆన్సర్ ఏఐసిటిఈ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఓకేనా అండి రైట్ అండ్ దీని ద్వారా ఇప్పటికే దాదాపు యాభై ఎనిమిది ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఈ నీట్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఉన్నత విద్యని చాలామంది అభివృద్ధి అభ్యర్థులకు అందివ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇది ఫ్రీ కోర్స్ కాదు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బులు కట్టి దీన్ని జాయిన్ అవ్వాలి అయితే పేద విద్యార్థులకి గవర్నమెంట్ వారి తరఫు నుంచి ఫ్రీ కూపన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి పేద విద్యార్థులకు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఫ్రీ కూపన్స్ ఇస్తున్నారు సో దాట్ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కూపన్స్ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న కోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నీట్ క్లియర్ అండ్ దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరండి ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్లియర్ నవ్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పాయింట్ ఇది బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించిన బిట్ అండి బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించిన బిట్ మనకు తెలుసు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మన భారతదేశంలోని బ్యాంకింగ్ రంగానికి రెగ్యులేటర్ ఓకే అధినేత ముఖ్యమైన రెగ్యులేటర్ ఎవరు అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నవ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మూడు బ్యాంక్స్ని ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ మూడు బ్యాంక్స్ని డిఎస్ఐబి బ్యాంక్స్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసిందండి ఏమని డిక్లేర్ చేసిందండి డిఎస్ఐబి బ్యాంక్స్ అని డిక్లేర్ చేసిందండి సో ఈ డిఎస్ఐబి అంటే ఏంటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు డిఎస్ఐబి అని అంటే డొమెస్టికల్లీ డొమెస్టికల్లీ సిస్టమాటికల్లీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్ డొమెస్టికల్లీ సిస్టమాటికల్లీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్ దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఈ బ్యాంకు మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ ఈ మూడు బ్యాంకులో ఏదైనా ఒక బ్యాంకు దాని వ్యవస్థ క్షీణించిపోయి అది కుదేలు అయిపోతే అది కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతే అప్పుడు మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో దీస్ డిఎస్ఐబీస్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఏమంటారంటే టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ అంటారండి టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ బ్యాంక్స్ అంటారు అంటే ఈ బ్యాంక్స్ ఫెయిల్ అవ్వకూడదు ఈ బ్యాంక్స్ ఫెయిల్ అయితే మన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని ఈ టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ డిఎస్ఐబీస్ సపోజ్ దీంట్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చి క్రైసిస్ వచ్చి ఏదన్నా సంక్షోభం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు గవర్నమెంట్ వారు ఏదో ఒక విధంగా వీ ఈ బ్యాంక్స్ నిలదొక్కుకునేలాగా ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారనమాట ఓకే దాని ప్యాకేజెస్ అని అంటాం కదా మనము ఈ రిసెషన్ టైంలో గవర్నమెంట్ ప్యాకేజెస్ ప్రకటించేది సో అలాంటి ప్యాకేజెస్ వీటికి ప్రకటిస్తుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి సో డిఎస్ఏబి ఎన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో మూడు అండి ఏంటండి ఎస్బీఐ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఐసిఐసిఐ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ త్రీ బ్యాంక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నవ్ 
బిఫోర్ గోయింగ్ ఆన్ టు మూ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఆర్బీఐకి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతానండి మీరు కామెంట్స్లో ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ సంవత్సరం నెలకొల్పడం జరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అధికారాలను ఇచ్చిన చట్టం ఏది విచ్ యాక్ట్ హ్యాస్ గివెన్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పవర్స్ టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రెండు ఆన్సర్స్ మీరు ప్లీజ్ కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి ఆ రెండు ఆన్సర్స్ మనం రేపు కరెంట్ అఫేర్స్లో డిస్కస్ చేద్దామండి నవ్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా బ్యాంకింగ్ క్రమానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది పేమెంట్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి పేమెంట్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఈ బ్యాంకుకి ఈ ఫీనో పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అనే బ్యాంకుకి ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి రెమిటెన్సెస్ అంటే ఫారెన్ కంట్రీలో మన భారతీయులు ఎవరైనా పని చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి డబ్బులు పంపించడం అనమాట సో వాళ్ళు డబ్బులు పంపించడాన్ని మనము రెమిటెన్స్ అని అంటామండి ఓకే ఫారెన్ కంట్రీ నుంచి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి డబ్బులు పంపించారు అనుకోండి దాన్ని రెమిటెన్స్ అని అంటారు సో ఈ రెమిటెన్స్ ఫెసిలిటీని ఓవర్సీస్ రెమిటెన్స్ ఫెసిలిటీని వీళ్ళు ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఓకేనా అండి సో ఈ పేమెంట్ ఈ ఫీనో పేమెంట్స్ బ్యాంక్కి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెన్ రెమిటెన్సెస్ని ఆపరేట్ చేసే పర్మిషన్ ఇచ్చింది అదేంటి పర్మిషన్ ఇవ్వడము జనరల్లీ ఎనీ బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ అయినా ఈ రెమిటెన్స్ కానీ ఏ ఆపరేషన్ అయినా డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు కదా అంటే కాదండి ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్కి యూనివర్సల్ బ్యాంక్స్ మన నార్మల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎస్బీఐ కానీ యూనియన్ బ్యాంక్ కానీ ఐసిఐసిఐ కానీ వీటిని అన్నింటినీ యూనివర్సల్ బ్యాంక్స్ అని అంటారండి వీటిని ఏమంటారండి యూనివర్సల్ బ్యాంక్స్ అంటారండి యూనివర్సల్ బ్యాంక్స్ అంటే ఇవి అన్ని ఆపరేషన్స్ చేసుకునే అధికారం వాటికి ఉంటుంది ఓకే దే కెన్ డూ ఆల్ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు అన్ని ఆపరేషన్స్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా అయితే పేమెంట్ బ్యాంక్స్కి అలాంటి ఫెసిలిటీ లేదు ఓకే వాళ్ళు అన్ని ఆపరేషన్స్ చేయలేరు పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ అంటారండి వాటిని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ ఈ రెండు బ్యాంక్స్ని మనము డిఫరెన్షియల్ బ్యాంక్స్ అని అంటామండి ఏమంటామండి డిఫరెన్షియల్ బ్యాంక్స్ అంటామండి డిఫరెన్షియల్ బ్యాంక్స్ రైట్ సో ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏంటి అని అంటే ఆపరేషన్స్లో కొంచెం లిమిట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు అన్ని యూనివర్సల్ బ్యాంక్ లాగా అన్ని ఆపరేషన్స్ చేయలేరు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అట్లా ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్కి ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటో ఒక్కసారి నోట్ చేసుకుందాం మనం జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఏంటి అని అంటే దే కెనాట్ గివ్ ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ లోన్స్ ఓకే నో లోన్స్ లోన్స్ ఇవ్వలేరు పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అప్పులు ఇవ్వడానికి లేదు అండ్ అప్పులు ఇవ్వలేరు అన్నప్పుడు వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవ్వచ్చా నో క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా ఒక ఒక రకమైన అప్పే కాబట్టి దే కెనాట్ ఇష్యూ క్రెడిట్ కార్డ్స్ దే కెనాట్ ఇష్యూ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ప్రా ఇంకో లిమిటేషన్ ఏంటి అని అంటే ప్రతి మనిషి ఒక ఖాతాలో రెండు లక్షల కంటే ఎక్కువ డబ్బులని జమ చేసుకోవడానికి లేదు సో మ్యాక్సిమం లిమిట్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ పర్ పర్సన్ ఈజ్ టూ ల్యాక్స్ పర్ పర్సన్ ఈజ్ టూ ల్యాక్స్ క్లియరా అండి సో మ్యాక్సిమం లిమిట్ పర్ పర్సన్ ఈజ్ టూ ల్యాక్స్ ఏది మన జమ చేసుకునే సేవింగ్స్ అకౌంట్లో దీనికంటే ఎక్కువ జమ చేసుకోవడానికి లేదండి ఓకే అండ్ ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎందుకు అని అంటే ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ యొక్క ముఖ ముఖ్య ఉద్దేశము అప్పులు ఇవ్వడం కాదు పేమెంట్స్ బ్యాంక్ యొక్క ముఖ ముఖ్య ఉద్దేశము మన బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ బ్యాంకింగ్ సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సుదూర ప్రాంతాలకు ఓకే రిమోట్ ప్లేసెస్ కొండలలో కో కోనలలో ఊ చిట్ట చివరి ఊరు ఓకే ఇట్స్ కాల్డ్ ద లాస్ట్ మైల్ రీచ్ అవుట్ అని అంటారండి ఓకే మన భారతదేశంలోని ప్రతి చిట్ట చివరి గ్రామానికి కూడా మనం ఆర్థిక సేవలు అందించాలి అని అంటే ఇలాంటి బ్యాంక్స్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి రెండు వేల పద్నాలుగులో నచికేత్ మోర్ కమిటీ నచికేత్ మోర్ కమిటీ అని ఒక కమిటీ సిఫార్సు చేసిందండి సో ఆ కమిటీ రికమెండేషన్స్ మీద ఈ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అనేది స్థాపించడం జరిగింది ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఆ కమిటీ పేరేంటండి నచికేత్ మోర్ కమిటీ నచికేత్ మోర్ కమిటీ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ నచికేత్ మోర్ కమిటీ రికమెండెడ్ ఫర్ ద సెటప్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ రైట్ 
అండ్ ఇలాంటి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అవి ఏంటి ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ హౌ మెనీ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఆర్బీఐ ద్వారా ఎన్ని పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఆపరేషన్లో ఉన్నాయి అదొకటి రాయండి ఓకేనా నేమ్స్ మీరు పేర్లు రాస్తే ఇంకా సంతోషం ఐ విల్ వెరీ హ్యాపీ నెక్స్ట్ ఇది పేమెంట్ బ్యాంక్స్ సంబంధించిన ఇష్యూ అండి నెక్స్ట్ ఇది మన భారత నావిక దళానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి మిలాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని చెప్పి మన భారత్ నావిక దళం ఇండియన్ నేవీ మిలాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని చెప్పి మన ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతంలోని ముఖ్యమైన పోర్ట్ ఏదండి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో విశాఖపట్నంలో మిలాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని చెప్పి ఒక నలభై ఆరు దేశాలతో కలిసి ఒక నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఓకేనా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారండి ఇది ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేయబోతున్నారండి ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తారీఖున ఇది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది సో దీనిలో పాలుకోండి అని చెప్పడానికి నలభై ఆరు దేశాలకి మిత్ర దేశాలకి ఈ ఇవాళ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఓకే ఫార్టీ సిక్స్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ది మిలాన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్సర్సైజ్ బై ఇండియా అండ్ అది ఎక్కడ జరుగుతుందండి విశాఖపట్నంలో జరుగుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేటింగ్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ విశాఖపట్నం దట్స్ ఇట్ ఈ రెండు చాలు మిలాన్ ఈజ్ ఎ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాగే అండ్ మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించినవి ఆర్మీకి సంబంధించినవి చాలా మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ వస్తాయండి అవి వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఏ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దామండి నెక్స్ట్ ఇది జనవరి పన్నెండో తారీఖున పుదుచేరి రాష్ట్రంలో సారీ పుదుచేరి యూనియన్ టెరిటరీలో రాష్ట్రం అని చెప్పాను పుదుచ్చేరి ఈజ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఓకే మన దేశంలో ఎన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయండి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నో ఇన్ పుదుచ్చేరి జనవరి ట్వెల్త్ మనము మన భారత జాతీయ యూత్ ఫెస్టివల్ని నిర్వహించబోతున్నామండి నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ జనవరి ఆన్ జనవరి ట్వెల్త్ ఇన్ పుదుచ్చేరి ఓకే అండ్ దీనికి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవ్వబోతున్నారు అది ఇవాళ న్యూస్లో వచ్చిన ఐటమ్ అయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఈ జనవరి పన్నెండో తారీఖున మనం యూత్ ఫెస్టివల్ ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఇది స్వామి వివేకానంద గారి బర్త్ డే బర్త్ యానివర్సరీ స్వామి వివేకానంద బర్త్ యానివర్సరీ ఈజ్ ఆన్ జనవరి ట్వెల్త్ అండి అండ్ అతను యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు పుట్టారండి పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరం జనవరి పన్నెండో తారీఖున స్వామి వివేకానంద నరేంద్రనాథ్ దత్తుగా జన్మించడం జరిగింది ఆయన ఆయన పుట్టిన ప్రదేశం ఏదండి కల్కత్తా హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ కల్కత్తా అండ్ అతను ఎక్కడ చనిపోయారండి అతను చనిపోయిన ప్లేస్ ఒక మఠం అండి అది చాలా ఫేమస్ బేలూరు మఠ్ అతను చనిపోయింది బేలూర్ మఠ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి బేలూరు మఠ్ ఇది హౌరా దగ్గర ఉంటుందండి బేలూరు మఠ్లో చనిపోయారు పుట్టింది కోల్కత్తాలో పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడవ సంవత్సరంలో డేట్ ఏంటండి జనవరి పన్నెండో తారీఖు ఓకే రైట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండియాస్ నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్ నెక్స్ట్ ఇది మన ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ సాధించిన ఒక సామాజిక ఘనత అండి సోషల్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏంటి అని అంటే ఈ మనిషి ఇక్కడ ఉన్నారు కదా ఇతను ఢిల్లీ గవర్నమెంట్లో మినిస్టర్ అండి మనీష్ సిసోడియా ఇతని పేరు మనీష్ సిసోడియా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో మంచి వ్యక్తి అండ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారికి చాలా దగ్గరైన వ్యక్తి సో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందనంటే ఇప్పటి వరకు మనకి మామూలుగా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము మన ఫాదర్ పేరు పైన గ్రాండ్ ఫాదర్ క్యాస్ట్ ఏంటి మా ఫాదర్ క్యాస్ట్ ఏంటి అదే క్యాస్ట్ మనకు కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఫాదర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో చూపిస్తే రెవెన్యూ ఆఫీస్లో చూపిస్తే మనకి మన క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు మరి ఫాదర్ లేని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి సపోజ్ ఫాదర్ ఈజ్ డెడ్ 
దెన్ అప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరేలాగా ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో ఉంటాం కాబట్టి కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో సింగిల్ మదర్స్ ఎక్కువైపోయారు డైవర్స్ కేసెస్ ఎక్కువైపోయాయి ఆర్ ఏమంటారు అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఉన్నారు సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు విడౌట్ ఉమెన్ ఉన్నారు అండ్ మెనీ ఉమెన్ హ్యావ్ బీన్ ఇండిపెండెంట్ ఇనఫ్ టు రేస్ దేర్ కిడ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వాళ్ళు సొంతంగా చాలామంది భర్తలు చాలా హింసిస్తుంటే ఆ హింసని భరించలేక వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించి వాళ్ళ పిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ చాలా హాయిగా పెంచుకుంటున్నారు మరి అలాంటి మహిళలకి ఈ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కోసం మళ్ళీ ఆ పాత భర్త కోసం ఎందుకు భర్త దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఒక స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అయిందండి అండ్ ఆ స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఈ మహిళ కూడా కారణం ఈ మహిళ పేరు గీతాదేవి హర్ నేమ్ ఈజ్ గీతాదేవి తను తన తాగబోతు భర్త నుంచి విముక్తి పొంది పన్నెండేళ్ల క్రితమే వాళ్ళ కొడుకుని తీసుకొని బయటకు వచ్చేసి పెంచడం స్టార్ట్ చేసింది అయితే ఈ మధ్య వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కోసం మీ భర్తని దగ్గర ఉన్న క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురండి అని అడిగితే నా భర్త ఎక్కడున్నాడో నాకే తెలియదు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింది నేను చచ్చాన బతికిన వాడికి తెలియదు అలాంటి వాడి కోసం నేను ఎందుకు వెంపర్లాడాలి అని చెప్పి తను ఒంటరిగా ఫైట్ చేసిందండి ఆ ఫైట్కి మెచ్చుకొని ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే మొత్తం సిస్టమ్నే మార్చేసింది నవ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఈవెన్ ఆన్ మదర్స్ నేమ్ తండ్రి అవసరం లేదు సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉంటే తల్లి పేరు పైన కూడా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వచ్చు అని డిక్లేర్ చేసి మన భారతదేశంలోనే ఫస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఫస్ట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆన్ మదర్స్ నేమ్ ఆన్ మదర్స్ నేమ్ అంటే తల్లి ఏ క్యాస్ట్ సంబంధించిందో ఆ క్యాస్ట్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఆ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రెసివ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇన్ ద స్టెప్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నవ్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ అంతర్జాతీయ వార్తలు చూస్తే మనకి యాపిల్ సంస్థ తెలుసు కదా అండి యాపిల్ సంస్థ దీని వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఎవరండి స్టీవ్ జాబ్స్ తెలుసు కదా స్టీవ్ జాబ్స్ ఇది వార్తల్లోకి రావడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఈ యాపిల్ సంస్థ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఏమంటారండి దాన్ని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏంటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యాపిల్ సంస్థ మార్కెట్లో తన షేర్స్ అమ్ముతుంది కదా సో ఎన్ని షేర్లు బయట మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఇంటూ ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ ఓకే ద వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ షేర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సో షేర్ వాల్యూ పెరిగింది అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ ఆ సంస్థ యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది అలా యాపిల్ సంస్థ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అమెరికన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ని దాటిందండి ఓకే నిన్న రాత్రి జరిగింది అంటే మన టైంలో నిన్న ఈవినింగ్ అంటే వాళ్ళకి నిన్న మార్నింగ్ టైంలో జరిగిందనమాట ఇదంతా దిస్ ఈవెంట్ సో త్రీ ట్రిలియన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ని దాటిన మొట్టమొదటి కార్పొరేట్ సంస్థ ఏది అని అంటే యాపిల్ ఓకే అండ్ దీని గ్రోత్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉంది అని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ కరోనా పాండమిక్ టైంలో దీని గ్రోత్ చాలా పెరిగిందండి కరోనా పాండమిక్ టైంలో దీని గ్రోత్ చాలా పెరిగింది మనము రెండు వేల ఏడులో మొదటి ఐఫోన్ వచ్చిందండి ఫస్ట్ ఐఫోన్ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది రెండు వేల ఏడులో సో ఇవాళ డేట్ ఎంత రెండు వేల ఇరవై రెండు సో ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ద కంపెనీ షేర్ వాల్యూ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఓకే ఫైవ్ థౌజండ్ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రెట్లు దాని షేర్ వాల్యూ పెరగడం జరిగిందండి దిస్ ఈజ్ ద గ్రోత్ అండ్ ప్రస్తుతం దాని షేర్ వాల్యూ ఎంత అండి వన్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ డాలర్స్ వన్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ డాలర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ మనం ఎగ్జామ్ పరంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాటిన మొట్టమొదటి కార్పొరేట్ సంస్థ ఏది యాపిల్ నవ్ మై క్వశ్చన్ టు యూ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్ రెండవ స్థానంలో ఉన్న సంస్థ ఏది అది మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి నేను ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు అమెజాన్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ మూడిట్లో ఒకటి ఉందండి ఆన్సర్ చెప్పండి ఓకేనా అమెజాన్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ మూడిట్లో రెండవ స్థానంలో ఏది ఉందో మీరు చెప్పండి ఓకేనా కామెంట్స్లో రాయండి అది 
This is about Apple. Now, coming to this is the end of the day. 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 This is COVID. Coronavirus. Okay. And this coronavirus is a small variant. A new variant has come in coronavirus. Already, we have started the third wave of Omicron. In the south of South France, in the south of France, now, there is a small variant here. And that variant is called IHU. There is a small variant here, IHU. This is a new variant of COVID, coronavirus. Coronavirus detected in South France. And what is the name of IHU? IHU is called the Research Institute. In that research institute, we collect samples. Pandan mandi French desa setelu Cameroon, Afrika kandam loni Cameroon desa ni kembali return wacin tarwata, walaki i virus sokaram jaringin dani i research institute lo walu kanak kono rende. Anu kan cepi a virus ki i research institute per peteser. IHU is a new variant of corona virus detected in South France. Idu guru tu bet kondi. Okay na? Next. Idi mana crude oil price ke saman nici na टॉपिक, ओके, क्रूड ऑयल पाइस के संबंध में चिना टॉपिक आते हैं। इटी वाला कालम लो, ये क्रूड ऑयल पैर प्राइस पेरगुत हो चुकी है। इसमें इक कड़ाब दर जैसे 2021 नॉन सी डाटी पे नहीं, पर 2022 की देर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्रॉम 2000 मिड 2020 ऑनवर्ड्स। सो 2020 नॉन सी 21 and now, it is $90 per dollar. It is $90 per dollar. What is the constant price of crude oil price? The reason why it is important is that the Omicron variant is the cause of the COVID-19 pandemic. It is the cause of the market. In English, there is a statement. Omicron is the beginning of the end of COVID-19. I'll repeat. Omicron is the beginning of the end of COVID-19. And COVID-19 pandemic antarinj podaniki idi arambham anchiptunar. So, this is a positive trend. So, this positive trend valla market lo oil demand peragadam valla e price peragutu ochi nandhi ok na aite inko ka maata e crude oil price ehde te undo dinni nirna inche samstha e inta ande ekko ka regulate chese samstha ehdi anante opec countries o p e c countries ok organization of petroleum exporting countries anu gurutu pet kondi opec countries e dharani pencher ande wheel lo tis kune decisions prakaranga this price will be increased and increased. Okay, right? So, OPEC countries, Organization for Petroleum Exporting Countries. Okay, right? Please remember that. Next, State News. State News, we have a good news in Telangana. We have a good news in the news. Now, what I want to say is that Telangana Rashtra, we have a open defecation free ओके ओपन डेफिकेशन फ्री अंटे बाहर भूमि की बाईटा आरु बाईटा वेल्सर के दा ओपन डेफिकेशन दैट आदि लेनी विलेजेस लो ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस लो माना राष्ट्रमु फर्स्ट पोजीशन लो उन्हें ओके अंटे इपुरु माना तेलंगाना राष्ट्रम लो पद्नालु वेलर एंड ऑन दला विलेजेस उन्हें ग्राम वाटिलो दादा पदमूड वेला इनमें दिवंदन लग्रामालो ये ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेट नहीं पहुंचे से हैं दादा पु पदमूड वेला इनमें दिवंदन लग्रामालो ओपन फ्री डेफिकेशन सर्टिफिकेट पहुंचे से ही सो इट्स अराउंड 96 परसेंटेज तुम भैया रुषातम ग्रामालो आर बाईटा बाहर बोमी के वेलडम ले आदि दिस इंडिया लोने तेलंगाना प्रबुद्धतम और तेलंगाना स्टेट फर्स्ट पोजीशन लो उन्दर्नी देंटलो ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ अंतरण्डी 
ODF okay open defecation free states lo telangana first position lo undi mari telangana first position lo unte second position lo e rashtram undi second position lo tamil nadu undandi tamil nadu rashtramu second position lo undi kaakapothe din percentage chaala takkuva 44 44% andi tamil nadu rashtraniki alage moodava prantham lo sthanam lo karnataka rashtram undandi Mudah asmana pras tanam lo karena tak kau ni. And last position, okay? Atyal pas score ever kau ni. Last position lo Gujarat undandi. Last position lo Gujarat undandi. So this is about the state news. Clear? Right. Next. Awards and the persons in news. Mana ki persons in news tu kuncam important tu naik kara. Ini wkti peru captain. हर प्रीत कौर चंडी हर प्रीत कौर चंडी तीनों भारत देशस्तुराल का दंडी भारत संतति की चंडी ना ब्रिटिश देशस्तुराल ओके भारत संतति अंडे शी इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारत संतति की चंडी ना ब्रिटिश देशस्तुराल अंडी तीनों अ ब्रिटिश इंडियन इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश तीनो ब्रिटिश आर्मी लो कैप्टन ब्रिटिश आर्मी लो कैप्टन अंडी था मरी तीनो वार्षिक लोग की रावण की रीजन एंटी है नंटे ये में उक्ते सिंगल का साउथ पोल उन्हीं का था माना उत्तर द्रुवम दक्षिण द्रुवम उन्हें दी दक्षिण द्रुवानिंगी ट्रैकिंग चेस कुंटो वेली दानी दाते रंडे सो शी इज़ द फर्स्ट Angla itu ra, Angla itu taraf wanita. Muda ti, Angla itu taraf wanita. First color woman. To trek to South Pole. Muda ti Angla itu taraf wanita. South Pole ni trekking je skunte belin dandi. Trekking ante, tinu dah dah pu yedu andalam mailu nadi sin dandi. Nalpai rojil lalu, 40 days lalu, 800 mile lalu nadi cinti tanu. Nah, 700 miles ante, dah dah pun 500 dalam kilometer lalu, 1127, 1127 kilometers. Okay, anda kani, ini mana cahala mandi, anta popular ga, tanu perlu priiti kata ni, tanu ni polar priit, polar priit an pilus terandi. Eman pilus teru, polar priit, ani pilus teru tanu. So, har priit kaur chandi, ane guru tu bet kondi. साउथ पोल ने ट्रैकिंग चेसी ना मुट्ठा मोदती भारत संतति की चंदी ना महिला हारुप्रीत कौर चंडी तीनों ब्रिटिश देशस्तुरालु नेक्स्ट ई पर्सन ओके जीशान लतीफ जीशान लतीफ इतनो ओके फोटो जर्नलिस्ट अंडी फोटो जर्नलिस्ट अंडे दिल से करा आई ते ई मध्य कालम लो अंडे 2019 आ टाइम National Registry of Citizens संबंध इन्ची आसाम लो चाला अवगत आंटे इब्बन दुलो चाला गोड़ोले जरिया यंदे आसाम राष्ट्रम लो ये इंट्रोड्यूस चेस आरु National Registry of Citizens इंट्रोड्यूस चेस आर गावटी अकड़ा जर अकड़ा जेनालो वाला पेरुनी ये रजिस्ट्री लो नमोद चेस कोडाने की यंता कष्टपाट डारो ये पर्सन अकड़ा आसाम � फोटो तो द्वारा कैप्चर चेस को नहीं, उनका थियरी नहीं प्रेजेंट चेस आ रही है, उनका बुक लागा, दाने मतम आ अकड़ वो प्रजल पढ़ते हैं नवस्थल नहीं प्रेजेंट चेस आ रहे हैं, आ बुक को नहीं मेच्चु को नहीं अतंन की उनका अवार्ड वर्डम जरिये इन्दर नहीं, आ अवार्ड पेरे रामनाथ गोइंग का अवार्ड, आ अ साहस और पे तमाही ना जर्नलिज्म की इबादत जरूरत होती है ये वाले तो रिपोर्टर्स गाने जर्नलिस्ट गाने पत्रिका विलेखर लो वालों साहस होंगा मना प्रजा संक्षेप में कोशिश में इधर ना मंची रिपोर्टिंग चेस्टे वाले की ये अवार्ड इबादत जरूरत होती है अलग है ये पर्सन जीशान लतीफ की रामनाथ गोइंग ये रामनाथ गोइंग का ये वरो ओक्का सारी चुदा मण्डी मेरो इंडियन एक्सप्रेस पेपर चूसता रखता 
ఆ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ని స్థాపించిన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు ఓకే ద ఫౌండర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ రామ్నాథ్ గోయింకా హూ సెటప్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రూప్ ఆర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ అండ్ మీరు సపోజ్ ధీరుబాయి అంబానీ జీవిత చరిత్రను చూస్తే కనుక మీరు గురు సినిమా చూస్తే మీకు దాంట్లో ఒక ఐడియా వస్తుంది దాంట్లో గురు ధీరుబాయి అంబానీ లైఫ్ స్టోరీ పైన జరిగిన సినిమా గురు ఆ సినిమా గురు అంటే హిందీలో తీసిన గురు అభిషేక్ బచ్చన్ హీరో ఉంటాడు దాంట్లో తెలుసా ఐశ్వర్య రాయ్ అభిషేక్ బచ్చన్ ఇదైతే బాగా తెలుసుకుంది మనకి సినిమాలు అంటే తెలుసు కదా సో ఆ పర్సన్ ధీరుబాయి అంబానీకి ఫైట్ చేసిన పేపర్ గురించి ఆ సినిమాలో బాగా చూపిస్తారు ఆ పేపరు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండి అండ్ దాన్ని మిథున్ చక్రవర్తి ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ ఈ రామ్నాథ్ గోయింక ఓకే ధీరుబాయి అంబానీకి ధీటుగా అగేన్స్ట్గా వాయిస్ విప్పి ఓపెన్గా క్రిటిసైజ్ చేసిన పేపర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఆ పర్సన్ పేరు రామ్నాథ్ గోయింక గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఇది మన భారత సంతతికి చెందిన ఇంకొక అచీవర్ గురించి అండి అతని పేరు అశోక్ ఎల్లు స్వామి అశోక్ ఎల్లు స్వామి ఇతను తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పుట్టి అక్కడే చదువుకొని ఇంజనీరింగ్ చేసి గిండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ చేసి కార్నిగీ మెల్లన్ యూనివర్సిటీ సిఎంయు కార్నిగీ మెల్లన్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ చేసి రెండు వేల పదిహేనులో ఈలాన్ మస్క్ సంబంధించిన టెస్లా కంపెనీ టెస్లా కంపెనీలో అతను జాయిన్ అయ్యాడండి అండ్ టెస్లా వాళ్ళది ఆటో పైలట్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉందండి దట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ఒక ప్రతిష్టాకమైన ప్రతిష్టాష్టకమైన ప్రాజెక్ట్ అది ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఇతనే అండి అశోక్ ఎల్ స్వామి అండ్ ఇతన్ని నిన్న టెస్లా అది అధినేత ఈలాన్ మస్క్ ఇతని పేరేంటండి ఈలాన్ మస్క్ ఇతను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడండి నా ఆటో పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఈ మనిషి అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అందుకని ఇతను వార్తల్లోకి ఇచ్చాడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ పర్సన్ పేరు అల్కా మిట్టల్ అల్కా మిట్టల్ తిను భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక చుమురు సంస్థకి అధ్యక్షత ఆర్ అధినేతగా వచ్చిన మొట్టమొదటి మహిళ ఓకే ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు హెడ్ ఏ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీ భారతదేశంలో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఓఎన్జీసీ హెచ్పీసీఎల్ బీపీసీఎల్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా అన్ని సంస్థలలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహిళ అధ్యక్ష అధ్యక్షురాలు ఎన్నికయ్యారండి ఆమె అల్కా మిట్టల్ అండ్ తిను ఏ సంస్థకి ఇప్పుడు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా వెళ్తున్నారు ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్కి తిను అధ్యక్షురాలుగా వెళ్ళబోతున్నారండి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఐటమ్ ఓకేనా అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండి అండ్ టుడే జనవరి ఫిఫ్త్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ నేషనల్ బర్డ్ డే నేషనల్ బర్డ్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జనవరి ఫిఫ్త్ నాట్ ఇంటర్నేషనల్ ఓన్లీ నేషనల్ మన భారతదేశానికి సంబంధించి నేషనల్ బర్డ్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారండి జనవరి ఐదో తారీఖు అండి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ సో అండ్ మనము క్లాస్ ముగించే ముందు ఈ మన ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారు మనకి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన గ్రూప్ ఫోర్ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సపరేట్ సపరేట్గా అన్ని బుక్స్ని ఇక్కడ వీళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఈ బుక్స్ అన్ని మన ప్రముఖ ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో కానీ అండ్ ప్రమ్ మీకు సపోజ్ బుక్ స్టాప్స్ యాక్సెసబుల్గా లేకపోతే మీకు అందుబాటులో లేకపోతే మీరు ఆన్లైన్లో ఈ ఎస్ ఆన్లైన్ బుక్స్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ బుక్స్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు ఆర్ మీకు స్క్రోల్లో కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసిన ఫోన్ చేసిన వాళ్ళు మీ ఆర్డర్ స్వీకరించి మీకు బుక్స్ని మీ ఇంటి వద్దకి చేరివేయడం జరుగుతుంది అలాగా మీకు మా యాప్ ఉందండి ఎస్ పబ్లికేషన్స్ యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ యాప్ ద్వారా కూడా మీరు ఆ బుక్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ 
ఇది క్యూఆర్ కోడ్ ఈ యాప్ ఇది ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని మీరు స్కాన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న లింక్కి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ మీరు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేస్తే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని దీని ద్వారా మా కరెంట్ అఫేర్స్ మెటీరియల్ చూసుకోవచ్చు కరెంట్ అఫేర్స్ నోట్స్ మా లైవ్ క్లాసెస్ కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోస్ అండ్ ఈ బుక్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ మేము చాలా కస్టమైజ్ చేసి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి వివిధ రకమైన కోర్స్ని అక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఆ డిజైన్ చేసిన కోర్సెస్ని ఒకసారి మీరు చూసి మీరు అవన్నీ తీసుకొని మీ ప్రిపరేషన్లో వాటిని ఒక భాగంగా చేసుకోండి అలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మనకి చాలా భయ అంటే చాలామంది విద్యార్థులు మీకు కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏది అని అడిగితే ఫస్ట్ చెప్పే పేరు కరెంట్ అఫేర్స్ సార్ అని అంటారు ఎందుకంటే కరెంట్ అఫేర్స్ ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలి తెలియదు అదొక సముద్రం సో కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి అంత ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నింటినీ ఈ బుక్లో చాలా నీట్గా క్రమబద్ధంగా ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో డిజైన్ చేసి పొందుపరచడం జరిగిందండి మీరు ఒకసారి ఈ బుక్ చూడండి ఈ బుక్లో మీకు ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఆల్ ఇన్ఫో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకేనా అండి మా యాప్ ద్వారా మీరు ఈ బుక్స్ని కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అక్కడ మా లైవ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ రిఫర్ చేసుకోండి అండ్ మా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసెస్ని కూడా మీరు అక్కడ నుంచి వీక్షించండి ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యర్ ఎగ్జామినేషన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ థ్య